Em vários trechos de rodovias goianas, é fácil encontrar vendedores de frutas e outros produtos. Mas esse tipo de comércio é proibido e não pense que é só para quem vende. O motorista que para e vai comprar também pode ser punido. Muitos vendedores vão para as margens das rodovias nesse período para comercializarem as frutas da estação. Alguns se arriscam, ficam bem próximo da passagem dos veículos. Eles aproveitam um fluxo intenso para venderem frutas e outros produtos. Tem 22 anos que eu trabalho aqui. Ó. Dizer fora, que eu trabalho mais, eu já trabalhei nos outros lugares aqui na beira da BR, né? Eu vou contar assim, onde que eu já trabalhei, já tem mais de 40 anos que eu trabalho aqui. Ó. Eu saí daqui hoje, aí eu não vou ter que correr atrás de outra coisa, e outra coisa eu não sei fazer, né? Mas essa prática é proibida. O comércio ao longo da faixa de domínio da União, às margens da rodovia, é proibido pelo risco de atropelamentos e acidentes que podem ser provocados pela parada de veículos em local de trânsito rápido. A situação se agrava na região do posto policial, por ser uma área de segurança. A segurança de quem está fazendo a venda, que pode ser atingido por um veículo em movimento, a segurança de quem para para fazer essa compra, quem estaciona, é proibido estacionar no acostamento se não for motivo de emergência. Aqueles ambulantes também, eles tampam toda a sinalização, formando quebra-mola, área de segurança. Nas proximidades da unidade operacional da PRF, pode ser perigoso uma troca de tiro, uma fuga de algum, algum é, é, bandido com um carro roubado, pode atingir um vendedor desse. Então a nossa obrigação é cuidar da segurança dos vendedores e de quem está comprando, além da segurança orgânica da instituição policial. Aqui no trecho de Teresópolis é onde se concentra o maior número de vendedores. A PRF está notificando os comerciantes. Cerca de 40 pessoas devem deixar a faixa de domínio imediatamente. O descumprimento pode ser considerado crime de desobediência. Nós estamos procurando já o Ministério Público Federal e o Ministério do Trabalho. Para caso esse pessoal insista em retornar para cá, nós faremos aí as medidas que o Ministério Público nos orientar. E o motorista que para também pode ser multado. Estacionar ou parar em rodovias em vias sem acostamento é infração gravíssima. O motorista leva sete pontos na carteira e o veículo pode ser guinchado.